Olha, vamos falar de um assunto agora que interessa a toda a família. Pai, mãe, vem pra frente da televisão porque é hora da gente tirar uma série de dúvidas. Porque com o início do ano escolar, um problema de saúde importante volta a preocupar os pais e educadores, que são os distúrbios de aprendizagem. Estudos indicam que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, afeta entre 5% e 8% da população mundial e que a dislexia cerca de 17% das pessoas. Por isso, o nosso médico de família, doutor Antônio Sprossi, está aqui e hoje vai dar uma verdadeira aula sobre os distúrbios de aprendizagem para a gente. Doutor, eu queria começar uhum. falando sobre quais são os impactos que o TDAH pode gerar na vida de uma criança e como ele acontece. Então, os impactos são muito abertos e são impactos sociais, é, impactos escolares, impactos na vida profissional. Então, eu vou mostrar para vocês como o cérebro de quem tem déficit de atenção e hiperatividade, ele funciona. Então, se a gente entrar dentro do cérebro agora, vocês vão ver uma rede de células neurológicas chamadas neurônios e esses neurônios se comunicam um com o outro por essa passagem de estímulos elétricos por estimulação de neurotransmissores. Agora no déficit de atenção, olha o que acontece, os neurotransmissores desaparecem e uma célula nervosa não conversa com a outra célula nervosa e isso é que vai dar os principais sinais e sintomas do problema. E que áreas do cérebro podem ser afetadas? As áreas do cérebro, geralmente, a atividade neuronal normal, a gente tem o um lobo frontal, o um lobo parietal. Aqui vocês estão vendo aquela área vermelha, é o lobo frontal, é a região do tálamo. Essa região é a área da motivação, da emoção, da recepção dos, dos efeitos da escola, dos aprendizados. E essa área está afetada no cérebro das pessoas que têm esse déficit de atenção e hiperatividade. Agora, doutor, como é que os pais podem identificar os sinais do TDAH nas crianças e qual é a importância de descobrir cedo esse distúrbio, Boa doutor? pergunta, Renata. Geralmente, os pais, às vezes, nem percebem que os filhos têm e quem vai perceber é a escola, os professores, né, os coleguinhas. Então, eu sempre mostro aqui para vocês verem a ponta do iceberg. Dão uma olhada para vocês verem agora a ponta do iceberg. Então, prestem atenção na impulsividade, distração e agitação. Então, esses três sintomas são muito importantes, mas olha só o que tem aqui embaixo do iceberg. Aqui embaixo do iceberg tem, se nós não fizermos o um diagnóstico precoce, a criança pode mais tarde ter memória, preconceito, baixa imunidade, procrastinação, muitas decisões precipitadas, estudos e carreiras abalados desorganização e, principalmente, ansiedade, dificuldade de se relacionar, tendência a vícios e instabilidade emocional. Então, é um leque de situações que pode acontecer no dia a dia. E olha outra coisa interessante. Toda criança é um pouco dispersa. Não tem uma criança que... Toda criança é dispersa. Então, normalmente, a criança pode... Aqui começa o joguinho, a tarefa do dia a dia e a finalidade é chegar aqui embaixo, né? Ah, eu, fiz, final. eu fiz a lição de casa, por exemplo, né? Olha o que acontece com quem eu tenho déficit de atenção. Para aqui na sombra da árvore, vê o peixinho, caminha mais um pouquinho, para aqui para ver o peixe, vai pescar, volta um pouquinho para a sombra e muitas vezes não consegue chegar na tarefa final, por exemplo, de fazer uma lição, de marcar um compromisso. Então, essa é a diferença, entendeu? Falta aquela ligação que eu falei dos neurônios. Isso Quer dizer que tudo que está ao redor causa uma distração. Muitas vezes Sim. o pai, a mãe entendem que o filho não está estudando, que a criança não está fazendo as coisas direito, não quer fazer as coisas de casa, porque é mal criada, porque e, e é preguiçosa, e, mas e na vai, verdade é. pode ter algo a mais ali, certo? E além disso vai punir a criança. Ah, não sei, é. ali, você vai ficar no escuro, vai ficar aí e é pior. Isso gera na criança piora do quadro. Então, é por isso que é tão importante a gente prestar atenção e, principalmente, ter um relacionamento com os educadores, com os professores, com a escola, para conseguir ter exatamente esses diagnósticos. Uhum. Estudos já apontam alguma causa concreta para o TDAH, doutor? Sim, alguns estudos mostram qual, qual, qual é o problema que está atrás desse, dessa, desse transtorno. Fatores genéticos. Hoje nós já identificamos alguns genes responsáveis pelo transtorno. Os fatores ambientais são muito importantes e pouca gente fala. 
Então são pais que têm o problema e deixam a casa bagunçada, não ligam para coisa, para limpeza. Então a criança já nasce com esse fator ambiental presente na casa. E anormalidades cerebrais, como eu mostrei para vocês agora, o lobo frontal, o córtex diminuído. Então tem a anormalidade cerebral. Agora, doutor, como é que é feito o diagnóstico do, TA, do TDAH e quais são os tratamentos? Então, normalmente o diagnóstico ele é feito por uma equipe de profissionais da área da saúde. A gente pode fazer um neuropsicólogo, neuropediatra, um neuro... Uh, toda a criança tem que ser avaliada a parte neurocognitiva. Então, os testes neurocognitivos são feitos por esses, esses profissionais que eu falei, psicopedagogos, inclusive, e o tratamento. Vamos dar uma olhadinha no tratamento. O tratamento sempre é feito com uma terapia cognitivo-comportamental. Como eu falei, é feito com uma, é uma multidisciplinaridade, fonoterapia, às vezes, se necessário. E, além disso, uso de medicamentos estimulantes, como o metilfenidato. O metilfenidato é um remédio que a gente dá, prescreve, porque essas crianças e adolescentes funcionam como óculos. Como você tem uma miopia, você não tem que pôr um óculos para enxergar? Esses medicamentos a gente dá para a criança para a vida inteira. Porque às vezes você tira o medicamento, de repente a pessoa não sabe mais como se comportar. Como é. Então tem que ter um acompanhamento, que eu diria, um acompanhamento para a vida. Para a vida toda. É. Por isso que é tão importante a gente Muito conhecer importante. desde pequenininho É isso. verdade. Agora existe um outro distúrbio que também aí acomete muito as crianças e atrapalha demais, que é o caso da dislexia. Qual é a explicação para ela acontecer, doutor? Bom, a dislexia, Ana, é, uma, é um pouquinho diferente, porque aqui a, o cérebro da pessoa que não tem dislexia é uma atividade frontal, todo o cérebro funciona em uníssono, como a gente viu na outra imagem. Já a dislexia é um distúrbio também do aprendizado, causado por uma neurobiologia dissimilar, e aqui tem áreas que não funcionam tão bem. E isso vai fazer com que a criança não faça a tradução de uma palavra, a, 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 pessoa, a criança não tem como saber se ler, juntar as letras, então isso pode ser assim, isso, de repente ela pode ver assim a, a caligrafia, fica tudo a caligrafia dela é toda alterada e também tem a dislexia auditiva, muitas vezes ela não consegue discernir quando entra o som, se é certo e errado e como escrever, Nossa. então tem vários sinais e sintomas que a doença pode apresentar. Ô, ô doutor, e esses sintomas? Então, muitas vezes a criança está na escola, tem dificuldade da leitura. Isso. Aí. Isso pode ser um sintoma de dislexia, é um isso sinal? Aí. Vamos dar uma olhadinha nos sinais Sim. e sintomas da dislexia. O primeiro deles, troca a letra. A criança vê cola, mas fala gola. Só de trocar uma letra, olha o que acontece. Imagina o resultado final depois, né? A segunda coisa muito importante é a pular ou inverter sílabas na hora de ler ou escrever. Então, ele quer escrever livro, mas ele escreve livro, porque ele mudou a letra. Além disso, fala é prejudicada. Então, por exemplo, eu estou falando com um colega meu, mas ele não está entendendo o que eu estou falando. E eu tô, fico nervoso, porque ele não está entendendo o que eu estou falando, não está conseguindo se comunicar. Confundir palavras que soam parecido. Faca, mas ele lê vaca. Ele tem de falar uma coisa, mas é outra. E isso vai afetar o quê? Tudo, né? Ele vai errar constantemente a ortografia, que não consegue escrever. E olha, com certeza, embaixo, mais, são alterações muito pequenas, mas que tem uma consequência. Isso acarreta lentidão na leitura. Enquanto a gente lê um parágrafo, a criança com dislexia lê esse parágrafo 10, 15 vezes para tentar entender o que está escrito. E também localização de esquerda e direita. Quando eu falo assim, Joãozinho, pega o lápis que está na esquerda. Ele vai para a direita para pegar o lápis, porque o cérebro tem essa alteração que eu me expliquei. E isso tudo leva para uma conclusão que é a dificuldade para estudar, repete ano, não entende a matéria, é punida e punido na escola e com, com alegações absurdas. Então a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e saber por que tem dislexia. E eu acho que isso acontece com mais frequência porque é a falta da informação. Exatamente. O pai, a mãe, ele não quer punir porque não. ele quer ser rígido e mal. E não. sim, ele quer ajudar, ele quer fazer que o filho, a filha... Tem um bom desempenho escolar, só que às vezes, muitas vezes a gente não entende é e acaba verdade. dando bronca, acaba pegando no pé. Não está lendo direito, não está é estudando. Verdade. Que preguiça! <risos> Já vi essa cena algumas vezes. vezes né? Por isso que é importante a gente buscar informação e principalmente buscar apoio na escola. Agora, doutor, a dislexia é um distúrbio genético? Ela pode ser genética, a dislexia pode ser de origem genética, 
o histórico familiar é muito importante, familiares que têm dislexia podem passar para os familiares, as alterações na estrutura cerebral, como eu já mostrei para vocês, e desenvolvimento do sistema nervoso mais lento, mais tardio, mais lento. Então, essas alterações e esses fatores de risco são muito importantes. Agora, doutor, é muito difícil fechar um diagnóstico sobre a dislexia e qual é o tratamento? O diagnóstico da dislexia é feito também com uma psicopedagoga, psicopediatras, neuropediatras, neurologistas, fazendo um teste neurocognitivo nessa criança e muitas vezes é, são testes de fonoaudiologia também, porque o tratamento envolve também multidisciplinaridade. Vamos dar uma olhadinha nos principais tratamentos para dislexia. O primeiro deles é a fonoaudiologia. Como eu falei, às vezes a criança não fala e não escuta direito. Então, a gente tem que fazer uma reeducação que não é difícil. Segundo, a psicoterapia. Tem várias psicoterapias e as psicopedagogas e psicopedagogas e neuropediatras podem orientar muito no tipo de psicoterapia. Além disso, a adaptação no aprendizado da escola. Tem escolas que auxiliam muito a criança a entrar no, no rodízio, entrar, saber o que está vendo. E, finalmente, será que precisa tomar remédio? Pode ser que sim, se a criança tiver algum outro distúrbio envolvido na dislexia, porque é um guarda-chuva, pode ter muita, muita patologia e muito distúrbio associado nesse quadro. Por isso que é importante a gente prestar bastante atenção, é. doutor. Quero muito te agradecer, mas dizer que você continua com a gente agora Boa. pelas redes sociais. O doutor Sproyce daqui a pouquinho vai estar respondendo aí, estará respondendo, tirando as dúvidas de todo mundo sobre esses distúrbios que atrapalham muito a vida dos nossos pequenos em diferentes fases da vida. Então, é se você tem pergunta, é só mandar pelos comentários. Obrigada, doutor. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.